Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Brynasiak i na kanale Aroma opowiadam o perfumach. Pewnie mnie już znacie, jeśli mnie jeszcze nie znacie, to bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał, gdyż dzieją się tutaj fajne rzeczy, a będą się dziać jeszcze fajniejsze, więc zachęcam. Dzisiaj w serii o zamiennikach, o zapachach, które bardzo podobnie do siebie pachną, chciałabym powiedzieć o dwóch zapachach. Słuchajcie, jeden będzie z takiej trochę wyższej półki, będzie to zapach Francis Courtijan à la Rose, a drugi Paul Schmidt po prostu Rose. Zapachy są zupełnie jakby na różnych biegunach. Co ciekawe, ten droższy powstał dużo, dużo później, aniżeli ten tańszy. Ten można kupić w tej chwili, myślę, że około stu kilku złotych, ten pewnie za niecałe 700 zwróćcie na to uwagę, a pachną bardzo do siebie podobnie. I jak one pachną? Dla mnie to jest przepiękna, cudowna róża, róża ogrodowa, taka czysta, idealna, e, dopiero co, słuchajcie, zerwana, może nawet nie zerwana, tylko wąchana właśnie w ogrodzie. Przecudownie hodowana, bardzo pielęgnowana i taka, bym powiedziała, idealnie w idealnym momencie właśnie wąchana, więc w takim rozkwicie, w takim pół na pół, że te pąki jeszcze nie są aż takie, wiecie, ogromne, aczkolwiek e, te wszystkie płatki trzymają się tak mocno i tak są jeszcze takie zwięzłe, a róża jest jeszcze taka młoda, jest jeszcze taka świeża i taka bardzo aksamitna. Takie są te zapachy, obydwa, naprawdę. I obydwa pachną przepięknie, tak delikatnie, pudrowo. Dwa te zapachy mają bardzo dużo wspólnych nut. Od początku róża przede wszystkim, wspólną nutą, ale także i cedr w głębi, właśnie gdzieś tam w bazie, drzewo cedrowe, które i tu, i tu przepięknie się balansuje na skórze. Pachnie miękko, pachnie bardzo kremowo, tak, tak satynowo, nie wpada ten cedr w takie akordy męskie, tylko bym powiedziała w takie akordy właśnie czysto drzewne. I jeszcze dodatkowo ta zielona nuta róży, która ob, ob dwóch zapachach przepięknie się właśnie jakby ponawia i w bazie jest jeszcze cały czas taka aktualna. I ten cedr, cedr w bazie, piżmo również w bazie, magnolia, słuchajcie, cudownie tak rozbrzmiewa całą tą strukturę obu zapachów. Oprócz tego jeszcze takie fantastyczne akordy, słuchajcie, jakby migocenia fiołka. I właśnie i tu, i tu mamy ten akord, taki bardzo mm, otulający jednocześnie przy tej właśnie zielonej róży. Zapachy są naprawdę przepiękne. Oba, słuchajcie, należą do y, takich cudnie, wyraziście naturalnych zapachów. Czyli jeśli jesteście właśnie zwolennikami zapachów i wybieracie zazwyczaj zapachy czyste, takie naturalnie brzmiące, nie syntetyczne, nie kwiaty takie sztuczne, nie na przykład takie infantylne, czy, czy też takie mocno przyprawowe, czy też takie mocno drzewne, to to będzie dla Was zapach idealny. On troszeczkę będzie też przypominał i będzie tak jakby na, napominał nam o tym, że to jest kwiatowa woda jednocześnie, ale kwiatem tutaj jest róża, w głównym wydaniu róża, więc e, królowa, królowa kwiatów. I słuchajcie, co się dzieje w tym zapachu? Jak go wącham z butelki, to jest w ogóle krystalicznie czysty. Jest to krystalicznie czysto taki skonstruowany, taki, taki troszeczkę ostry, nienachalny, nienaganny wręcz zapach. Róża tutaj, właśnie we Francis Courtijan, pachnie może i odrobinie bardziej, bardziej tak, tak cedrowo i tak pudrowo. Odrobinę te akordy są bardziej podkręcone. Natomiast w akordzie, w nutach właśnie Paul Schmidt, ten zapach jest może bardziej właśnie typowo różany. Aczkolwiek i ta, i ta róża jest naprawdę pięknie brzmiąca, delikatna, subtelna. Jak się noszą? Tak jak powiedziałam, ogromna różnica w cenie, więc pewnie i ogromna w jakości, ale nie do końca w trwałości. Oba zapachy są nietrwałe. Oba zapachy są bardzo krótko noszalne. Myślę, że 6 godzin to będzie maks zupełny, 
ale ten zapach nie będzie Wam się przez 6 godzin przypominał. Zdecydowanie nie będzie. Jest to zapach na pewno przepięknie pachnący, pracujący w ciepłe dni, w upalne dni, na przykład przy zachodzie słońca, bądź przy wschodzie słońca, latem, kiedy będzie właśnie nasza skóra taka dość, dość ciepła i wokół będzie ciepło powietrze, a wówczas i zapach nawet i delikatny będzie się po prostu unosił wyżej. Więc te zapachy zdecydowanie do mocnych nie należą, ale jeśli lubicie takie konstrukcje właśnie na pograniczu kwiatów i tych zielonych części kwiatów, to ja zdecydowanie Wam te zapachy polecam. Oba są przepiękne. Bardzo delikatne, kobiece, zwiewne i tutaj ten cedr, tak jak mówię, pachnie wcale nie, nie męsko. Jest to piękna mieszanka. Jaka jest tutaj różnica? Mogłabym powiedzieć na pewno w teorii jaka jest, gdyż w zapachu Paul Schmidt jest zielona herbata i może rzeczywiście ta herbata gdzieś tam się trochę tak... Um, tak, tak przypomina i ona mówi, że tam jest. Ale z kolei bakara, przepraszam, bakara już. Prasy skóry bierzem ma składnik taki jak bergamotka, czy taki jak gorzka pomarańcza, więc może tutaj ten składnik cytrusowy, a tutaj taki właśnie zielony składnik jak, jak herbata, będzie nam przypominał podobnie, podobne brzmienie. Tym bardziej, że bergamotka zdecydowanie w zapachu rose się znalazła. Róże pewnie będą innej jakości, gdyż tutaj producent twierdzi, że jest to róża z grasy i róża bulgarska, tutaj jest róża turecka. Obie są przepiękne, obie są koniecznie jasnoróżowe, koniecznie świeże, nierozkwitnięte i tak jak mówię, nie zerwane, tylko takie właśnie naturalne. Więc jak macie taką ogromną ochotę do takiej prawdziwie pięknej, naturalnej róży, niczym nie mm, zmieszanej, nie zepsutej i takiej troszkę mokrej, wilgotnej właśnie, to ja polecam te zapachy, dlatego że tutaj ta róża rzeczywiście ma taką kropę rosy. Jest to zapach mokry, wilgotny, jest to zapach świeży, czysty, w ogóle totalnie nienachalny, taki filigrarnowy wręcz, bardzo, bardzo pięknie i pięknie e, tak mm, idealnie brzmiący. Więc polecam, testujcie. Myślę, że zapachy są naprawdę godne, godne polecenia i jeśli szukacie takiej zielonej róży jak Chloe zielona, to myślę, że będziecie zafascynowane całą właśnie różą w tych zapachach. Polecam Cię. Dziękuję Państwu pięknie i do usłyszenia oczywiście w kolejnych recenzji.